Ons het laatst week lekker in die geschiedenis en geklimp van Himmelvaart en Pinkster Tijd en precies die 7 weke Pentecost 50 dae na Jesus' paastijd en, en het, hoe het inpas in die geschiedenis en dan, dan sluit Petrus, ek hoop jy kan het onthou, dan sluit Petrus die preek af op Pinksterdag waar 3000 mense tot bekering kom, gedoop word. Hy, hy, hy sê, kom tot een keer, bekeer jylle tot God. Neem Jesus Christus aan, wat gesterf het vir jylle son, en dan, dan sluit hy preek af met die woorde, en jylle sal die belofte van die heilige gees ontvang. En as hy hier die belofte kom jylle toe, en jylle kinders, en jylle nageslachte, en die nie jode, hier die belofte, en die, die belofte kom uit Joel 2 uit, ons het daarmee afgesluit laas week, en, en is die inwoning van die heilige gees, en Joel 2 sê, die gees van die Heere sal oor jylle kom, oor jylle, jylle kinders, en jylle dienstnechte, jylle vrouwens, ou mense, jong mense, allemaal sal die gees ontvang, en dan gee hy goed, soos jylle jong mense sal gezichte sien, jylle ou mense sal drome droom, wanneer die gees oor jylle kom, en jylle sal vol wees van die heilige gees. Nou, hierdie preek vind plaas, ek wil jou net twee in die geschiedenis invat, en Petrus gee die belofte van die heilige gees, en, en die vroege kerk begin, met die hele story van, Jesus wat geleef het, sterf het op die kruis, opgestaan het op die derde dag, jimmelvaart opgevaar het, jimmel toe terug na die vader, en die heilige gees het. Dis die, dis die pakket van die vroege kerk, en hulle preek het, en, en, en oor en oor preek hulle het, Nou in hierdie prediking, nou, nou ver, verkondig hierdie evangelie, dit groei, mense kom tot bekering, in hierdie tyd kom daar een man met die naam Paulus, o, o, jy ken hom, Saulus, nee? en, en Paulus vervolg die kerk, en hy kom tot bekering, um, handelinge 9, nee? op die Damascuspad, en hy kom tot bekering, en deel van sy bekering is, natuurlijk hy ontvang die heilige gees. Hy gaan en hy gaan preek die evangelie by baie plekke en hy, hy vaar het na die nie jode toe waarvan Petrus gepraat het en die heidene. En as hy by een plek kom en vraag hy met wat die doop is jylle gedoop? As jylle met die doop van Jesus en as hy en die dooping van die heilige gees, as jylle nog nooit daarvan gehoor nie, dan bid Paulus vir hulle en dan ontvang die mense die heilige gees. Nou, dit gebeur al dier handelinge en jy kan gaan kyk, gebeur in verskillende dorpe, verskillende plekke, soos byvoorbeeld het gebeur in Korinthe, en hulle ontvang die heilige geest. Nou, jare later, op Paulus' sending reise, gevangene in Rome, stier hy briewe aan hierdie gemeentes terug, en hy skryf nou vir hulle oor hulle lewe saam met Christus, as Christene. Nou, in een van hierdie briewe, 2 Korintheers 3, nou skryf hy vir hulle dat, dit is die heilige geest, wat jou een kind van God maak. En dit is baie belangrijk dat ek en jy hierdie woorde oordeel van Pinkster tyd. Die evangelie is nie net paasfeest nie. Die evangelie is nie net kersfeest. Jesus, die baby manger, die mooie liekies van kersfeest en al die lekker goed God, Jesus, Immanuel, God by ons. Die evangelie moet klaar gaan tot die drie eenheid in jou en my woon. En dis waarom Pinkster moet deel van my en jou story wees. En Pinkster is die inwoning van die gees en Paulus sê, dis wat jou een kind maak. Ek, ek wil vir jou een versie lees, en dan gaan ons daar praat, die verskil tussen godsdienst, en die inwoning van die heilige geest, en die wet en al die goed. 2 Korintheers 3, vers 3, sê Paulus, jylle self is die bewys, dat die Heere my geroep het, om die goeie nies uit te dra. Jylle is soos een brief, wat in my hart neergeskryf is, en wat ek elke dag lees. Natuurlijk lees al die ander mense, wat elke dag met jylle te doen het, jylle ook. Hulle kan sien, dat jylle een levende brief van Christus is. En hoor mooi, hoe is hier die brief geskryf? Toe ek daar by julle gepreek het, het hy in julle lewe begin skryf. Onthou julle, Christus het nie gewone ink gebruik nie. Nee, hy het die gees van die levende God gebruik. Hy het ook nie op kliptafels geskryf nie, maar op die tafels van julle hart. Hy het jylle splinter niet gemaakt. Nou, die hele 2 Korintheers 3 gaan verder en ons gaan al praat oor, oor nou hoe hierdie geest gewerk het. So wat sê Paulus? Toe ek by jylle kom preek het, het ek Jesus aan jylle kom verkondig. Maar ek het nie net die evangelie van paasfeest kom verkondig nie. Ek het die hele geschiedenis, die hele story van Jesus vertel, een van die belofte van die doping met die heilige geest, die volheid van die geest, en die geest het waar geskryf, op jou hart, want hy Ge, uh, laas week het ons gekyk, na die gees praat in jou moederstal, in jou hartstal. 
en die geest kom skryf op jou hart die goeie nies van God. Wat is die goeie nies? God is lief vir jou, God het gesterf vir jou, Jesus het gesterf vir jou sonde, God het jou vergewe, hy maak jou sy breid, hy maak jou sy kind, en die heilige geest kom skryf het in jou moedertal, waar? Op jou hart. So, dis die heilige geest wat jou kind maak. Kom ek jou klomp aan die skrifte net vinnig. Onthou in Johannes 3, dan kom Nicodemus by Jesus, en hy vraag, hoe gaan iemand koninkryk van God toe? Dan sê Jesus, as jy nie tot wedergeboorte kom, sê jy nooi die koninkryk van God, sy nieuwe wereld beerwe nie, dan sê hy, jy moet uit water en uit geest gebore word dan moet die geestelike wedergeboorte by jou en my plaas vind. Die geest moet jou en my levend maak. Romeine 8 gaan verder aan sê, allemaal wat dier die geest van God gelei word, hulle is kinders van God. Romeine 8 gaan verder aan sê, dit is Godse geest wat saam met jou geest getuig, dat jy kind van God is. Hy sê, nie meer slaaf nie, nie meer om vrees te leef nie, maar nou roep die geest binnen in jou uit, Abba, Abba, Vader, ek is kind van God. En so kan ek nou ander en ander en vir jou skrif te wees, dat dit is die geest wat jou sterflike lichaam levend maak en kind van God maak. Jy, jy weet hierdie verstaan, dit was die geest wat Jesus in die dood het opgewek het. Peter sê dit vir ons, God het Christus met sy geest levendig gemaakt uit die dood en reikheid. Jy, jy moet verstaan, ek en jy moet weet, dit is een drie enige God. En ek moet een verhouding met die vader, die seen en die geest hee. En ek moet vol wees van die leven van die geest om kind van God te wees. Nou 2 Korintheus 3 gaan verder, dan skryf Paulus, die letter maak dood, maar die geest bring leven. En ek wil vandag met jou praat, dat die heilige geest jou en my uit godsdienst uitvat. En ek dink een van die grootste gevare van mensdom is, georganiseerde godsdienst, georganiseerde kerk. As jy, as jy enigszins weier lees, as net die gewone lees hier tussen my en jou, sal jy sien dat daar is een weersin in die mensdom teen godsdienst. God, godsdienst bring oorloe. Ne? Die crusaders, die moslims teen die jode, die jode teen die christene, die, die christene teen die moslims. Dit is hierdie godsdienst oorlog teen mekaar. Um, godsdienst bring reels en regulaties. Godsdienst skryf vir jou neer wat het jy nodig om gered te word. En dit is soos een tiek lys van dinge wat jy moet doen. Godsdienst is wat mense vastbind en in vrees hou. Godsdienst is wat mense manipuleer en, 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 en kontrol oor mense gee. Nou, godsdienst is nie net ander geloof nie. Ek, baie christene dink altyd, nie ander geloof is godsdienst. Christenskap kan ook een godsdienst wees. Ons bybel kan ook als een boek gebruik word om godsdienst op mense af te forceer, om mense bang te maak, om vrees by mense los te maak. Predikante kan godsdienst die bybel christenskap gebruik om hulle gehoorde te manipuleer en vir mense goed te sê en te bang te maak en wette en reels te gee hoe om een dag hemel toe te gaan. So, so christenskap is nie vry van godsdienst nie. Christenskap kan oopval in een godsdienst. En Paulus skryf in 2 Korintiërs 3 en sê, die letter, die wette, maak dood. Jesus sê vir een man, een man kom by hom en sê, ek bestudeer die skrifte. Jesus sê, hoor jy, hierdie skrifte self getuig van my, maar jy kan die skrifte bestudeer en jy kan my mis. So, so ons moet baie pas op, dat ons a christenskap, ons kerk gaan, kom ons praat Suid-Afrikaans, ons, ons kerk traditie in Suid-Afrika, ons moet baie pas op, laat het nie net een godsdienst is nie, kersfeest, paasfeest, sonda, leef ek op een sekere manier, ek moet katkeseer, ek moet my laat doop, klein doop, groot doop, ek moet klomp goed doen, dan is ek een goeie christen, daai goed is godsdienst, wat is christenskap, wat is, wat is die evangelie, wat Paulus en Jesus en Petrus, wat is die evangelie wat die vroeg kerk verkondig het, jy moet vervul wees met die heilige geest, en dit maak jou een kind van God. Die letter maak dood, maar die geest maak levendig. Nou, hoe maak die geest levendig? Die geest is hier die inwonende stem van God, wat binnen in jou my praat, allemaal wat die geest van God gelei word, is kinders van die Heere. Jy sê, Godsdienst sê vir jou, wat moet jy doen om gered te word? Die geest sê, jy is nou in een verhouding, en saam vir ons uit, 
wat met ons doen om gereed te worden. Je ziet die geest praat, die geest lei, die geest seel jou met kindskap, wat wa godsdienst is een cursus wat je moet doen, is een klomp reels wat je moet doen, is een klomp tiklijsies wat je moet afval, wat wa, wa die geest maak het personal, is een woning. Jesus sê, ek sê niks wat ek nie die vader hoor sê nie, ek doe niks wat ek nie die vader sê nie. Jesus het in verhouding met die vader geleef, Jesus sê, die die vinger van God genees ek, Jesus sê, die geest word ek levendig, die die geest bevry ek mense. So, jy, jy, jy moet mooi hoor, Jesus was in verhouding, en ek en jy moet in verhouding wees, en het is die heilige geest, wat die die verhouding kom levendig maak. Nou, nou vraag jy vir my anders, hoe weet ek ek hier die heilige geest? Hoe weet ek, ek is nie in godsdienst nie, hoe weet ek, ek is vir in verhouding, hoe, hoe kom maak die geest my een kind van God, hoe krijg ek hier die vervulling met die geest, hoe krijg ek hier die volwoord van die geest, wel, een paar goed moet jy die handelinge boek gaan lees, eerstens, hulle daarvoor gewacht, het is een belofte wat jou toekom, wacht is maar voor is so soek, honger, dors, klop, die Jesus het hier die woorde gesê, nie? hy het gesê, wat de vader onder jullie weet, hoe om goeie dinge vir julle kinders te gee, sal as jou kind vir hom een brood vraag, vir hom een klip gee, as hy een eier vraag, vir hom een slang gee, vis vir jou skerpe joer gee, dan sê hy, hoeveel te meer sal die vader in die hemel nie vir julle dee, gaan kyk in die skrif, Lukas 11, die heilige geest gee as julle om vraag nie. Jy geweet, Jesus gee, sê vir jou, vraag vir die vader vir die doping met die heilige geest. Lukas 11, hy sê het, vraag vir die vader, maar hoe? Klop, soek, roep, smag, smeek, honger, dors, en jy sal ontvang. Ek dink die krisis is, eerstens, ons dink nie, dit is belangrijk genoeg nie, ons is nie oortuig dat ek moet vol wees van die geest nie, ons dink nie, dit is belangrijk genoeg nie, en tweedens, ons honger het dan nie, ons soek het dan nie, ons is tevreden om te sê, jyre, maak my vol met die geest, oké, okay, niks is te binnen, dankie, dit is ek seker maar vol, dan gaan ons net aan. Wat betekent klop? Wat betekent soek? Wat het ek in honger? Wat het ek in dors? My beste verduideliking altyd vir mense, as ek hier oor praat, en vir hulle probeer sê, soek jy die hele geest, honger jy na die geest, as jy een kind, en een syk bed in een hospitaal het, hoe bid jy dan? Jy smeek, nee, en jy pleit, en jy word in die middel van die nacht wakker, en is al waarin jy kan dink, jy kan amper nie eet nie, jy, 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 jy het jou eetlis verloor, jy het jou levenslis verloor, jy sien hier die agony, jy sien hier die strijd, jy het hier die geliefde kind in die hospitaal, en God moet vir jou een wonnewerk doen, die selfde intensiteit, waarvoor jy bid vir een wonnewerk van geneesing, dis die selfde intensiteit waarvoor jy en ek moet bid vir, een leven vol van die heilige gees, Kom wees eerlijk, ons bid het maar net as een, by the way, dit sal nice wees, as ek het kry, as ek jylle geest het, het sal lekker wees, en dan gaan ons al met ons dag. Ons eet normaal, ons drink normaal, ons gaan werk normaal, ons slaap normaal, alles gaan net aan oor, en ek bid vir een leven vol van die geest. Is dit rarig klop? Is dit rarig honger? Is dit rarig dors? Is dit rarig wacht op jylle geest? Toe jylle skrif, laas week, handelinge 2, al die geloofiges was by mekaar, een gesind, in die boevertrek, gewag vir 10 dae, plus minus, daar was bykie vergaderings, daar was bykie admin, onthou jy hulle moes een nieuwe disciple kies, vir Judas wat weg is, daar was bykie tyd onder mekaar, daar was bykie uitsorteer, van eenheid moes bykie gepraat word, weet allemaal weggehaard loop, is ons allemaal terug, hier is het nou op gevaar, is jylle reg, hy stier ons, maar het was vir 10 dae, sy wag, 10 dae mense, dink bykie mooi daan, 10 dae, wat een laas het ek en jy vir tien dae een bid hier gehou? Simpel, voorbeeld. Het ons nog die tyd om vir tien dae elke aand, sê 7 uur kerk toe te gaan, en te bid vir een leven vol van die hele geest? Ek weet nie vir jy nie, my leven laat het nie toe nie, jou leven laat het nie toe nie, my kinders is te bezig, school hou ons te bezig, werk, alle rande goed hou ons net te bezig. So, hier is dit by vraag, honger en dors ons rechte na een leven vol van die hele geest? Of sê ons maar net, ja, ek glo in paasfeest, ek glo in kersfeest, en ek hoop is genoeg. Ek is in hierdie godsdienst, hierdie christenskap, en ek doen een paar goeie goed, en ek gaan na mense sy begrafnisse toe, en ek gaan trouwens toe, so nou en dan gaan ek kerk toe, en ek hoop ek doen genoeg vir hierdie godsdienst, om gereed te word. Of leef ek en jy in hierdie verhouding, van hierdie inwoning van die geest, hierdie buzz in ons spirit, van passion, en life, 
en die geest binnen in my getuig, saam met my geest, dat ek kind van God is, en strome van levende water vloe uit my binnenste uit, en die vrug van die geest is liefde en blijdschap. die vrug kom uit my leven uit, en die gaves van die geest kom uit my leven uit, en ek het die vermoe om te communikeren of te bid, of te glo, of tale, of wat ook al, maar ek het die, ek het die leven vol van die geest. Ja of nie? Is die antwoord? Is jou leven in godsdienst of is jou leven in die geest? Is jy in 2 Korintiërs 3 in die letter wat dood maak of is jy in die geest wat vry maak en kind maak? En dan die vraag, hoe is een oprechte honger en dorst? Ja, daar is ook in die Bijbel, hulle het gewacht daarvoor, hulle het gehonger en dorst daarvoor, maar daar is ook iets van hulle het saam gebid daarvoor. En Paulus en Petrus hulle het vir disciples die hande opgele om die heilige geest te ontvang, dit gebeur in die skrifte, net soos wat hulle mense gesalf het om gezond te word, so het hulle vir mense gebid en gesê, word vol van die geest, en ek het het al beleef as kind, hoe predikante vir gehoore bid, hoe predikante vir individue bid, en sê, jy moet een leven he, vol van die geest, soek jy een leven vol van die geest, so, daar is niks ook verkeerd, dat ons in ons klein groepe, uh, in ons kinderkerk, of in ons kerkgroepen of wat ook al, plekken waar ons by mekaar kom, waar een klomp gelovige saam hande vat, een cirkel maak, en saam met mekaar bid, en sê, Heere, ons kom nou soos Jesus gesê het, ons klop, ons vraag, ons soek, ons smeek, en ons vraag ons vader, meer van die heilige geest, dis bybels, mense, dis hoe die vroe kerk, hulle lewe vol van die geest geleef het, nou hier is my vraag, wanneer ons het ons het gedoen, Wanneer laas het jy so gesoek? Wanneer laas het jy gebid vir meer van die geest in jou leven? Wanneer laas het ek en jy van die ochend door die aand, amper die geëet, die gedrink, nie geslaap, so dat ons soek meer van die heilige geest in ons leven, meer van die verhouding, meer van die kracht, meer van die intimiteit. Ek en jy kan nie ook praat, maar as ons het nie doen nie, is het net woorde, is het net letter, is het net godsdienst. So ek en jy moet gaan soek, Ek en jy moet afspraak maak, ek en jy moet een besluit vandag neem, Pinkster Sondag 2018, ons soek een leven voller van die gees. O, ons wil totaal toegeweide, geesvervulde volgelinge van Jesus wees. O, ons wil die volle evangelie leef, die, die boodskap wat Petrus die eerste dag verkondig het, was en jylle sal die belofte van die heilige gees ontvang, jylle en jylle kinders, en die nie jode, en Paulus hulle het verder gevat, en het het gebeur, en het kan nog steeds gebeur. Ons luister na die volgende lied, en dan bid ons saam. Daar is niks meer waard, niks kan nooit vergelijk, met die heerlijkheid hier, die kracht wat in my kom werk.
Ik wil samen met mensen bid wat oprecht wil sê, ek soek een leven voller van die Heilige Geest. Kom ons bid het saam. Jemelse Vader, hoe begeer ons de uitstorting van die Geest oor ons land? Soos jy al twee gesê het, ek sal my Geest op jylle kinders en jylle jong mens, op jylle slaven en ou mense, ek sal my Geest op alle mense uitstort. In jou moedertaal sal jy die goeie nies in jou hart hoor, en ek sal op jou hart skryf my geboeie en my liefde. Weer ons wil bid vir een land wat honger en doors en soek na uitstorting van die geest, individue wat het soek in Jesus naam. Amen.